Auzubillahiminashaitwanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is corporate governance. And this is one thing which is very, very important in the life of any business. Learning outcomes. Students will be able to understand that the interest of the stakeholder is protected. Stakeholders not only include the directors, employees, shareholders, but anyone who is directly or indirectly related with the business. To watch out who are actually responsible for true and fair presentation of the financial reports. The important thing is we have to watch out who are the individuals who are preparing these statements and reporting the true and fair view. The board of directors composition will be highlighted. The most important thing is the board of directors. Who are the directors? What type of directors they are? Executive directors or non-executive directors or independent directors and so on. So we must know clearly. Objective is to avoid fraudulent presentation following the code of corporate governance. The main problem is that people don't present the right figures. They play with those figures. Intentionally, they do manipulation in those figures. So corporate governance means that we should try to find out who are the culprit. To fix the responsibility if there is a bad decision. If something is going wrong anywhere in the business, so we need to fix the responsibility. And it is from top to bottom. Everybody should be taken care of. To understand the ethical values and mindset required by the company's officials. Again, whatever we are going to ethically, we should keep in mind that we should not do something wrong, which is not ethical. And in this case, I am talking about from directors to the last man, a sweeper even. All should work ethically. Beware of right practices required to perform by companies while operating. Although we have written down the best practices or right practices, but are we following it or not, that is the most important thing. So we must look into it that we should keep in mind okay, what is the best practice of doing this particular activity. Then what to avoid when functioning as a business. We must keep in mind that if I'm doing a certain job, so what I should not supposed to do. There are SOPs for everything. So we must keep in mind that we should not go beyond those SOPs. We must find, we must keep in mind all the time those right practices. Now the introduction, corporate governance has become a very important in monitoring role in the recent years after prevalence of enormous financial scandal. Uh, these scand scandals are all over in the world, let me tell you. You will be surprised in America, in UK, 30,000 to 40,000 companies go bankrupt every year. Not in a number of years, every year. But over there, you know, thing is that uh, if a company is not performing well, in spite of all their efforts, so they can place, they can go to the court and get uh, winding up, voluntary winding up. But if you are doing wrong something and the creditors come back and they will put you to the court, then it is creditors winding up. So they allow, mean, it doesn't mean that a company cannot close, a company can wind up his business provided they go by the law. So corporate governance is a set of mechanisms through which Outside investors may protect themselves against expropriation by the insiders, managers, and controlling shareholders. Here, very simple thing that we are talking about the outside investors. So, investor means not simply those who are putting money into the business. No, even they are putting resources into the business. If they are putting their services into the business, they are all investors in my opinion. 
and may we should protect the interest of all of them because whatever they're spending time or money we must care that it should not be misappropriated and who are going to misappropriate maybe top level people middle level people or even low level people so we should be very very careful keeping in mind the corporate governance that we should avoid all this misappropriations corporate governance comprises of private and public institution both formal and informal in fact uh, the code of corporate governance 2019 which is applicable in pakistan it is basically for listed companies a company which is listed on stock exchange but it does not mean that this is only for those companies it is for every company every business we should keep in mind which governs the relationship between those who manage these corporation and those who invest resources in the uh, in this corporation so clear ke hum sirf paise ki baat nahi kar rahe resources ki baat kar rahe which ever resource you are putting into the business aapne usko dekhna hai ki uska sahi istemal ho raha hai aur kaun kya perform kar raha hai now ab isme dekhi types of corporate governance ye bhi ek bahut important issue hai कि हमारे यहाँ कॉपरेट गवर्नेंस है क्या और बेसिकली वर्ल्ड वाइज क्या है तो देखिए बेसिकली दो ही अप्रोचेस थी शुरू में एक तो थी रूल बेस्ड अप्रोच इसमें क्या था कि इट इज़ मैंडेटरी अपॉन कंपनीज टू फॉलो द कोड थ्रू एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन और पे पेनल्टीज यानी यूएस और यू में ये है कि जो उन्होंने मैंडेटरी लिखा कि जी आपने एज ए रेगुलर कंपनी ये ये चीज़ें आपने फॉलो करनी हैं और आपने उसको बताना भी है कि हमने फॉलो की हैं अगर आपने फॉलो नहीं की हैं तो आपको उसकी पेनल्टी पड़ेगी कैश की शक्ल में भी हो सकती है और पनिशमेंट की शक्ल में भी हो सकती है तो ये रिजिट है कि जी आपने ये ये करना है अगर आपने उसमें से कोई चीज़ भी नहीं की देन यू अलाइबल फॉर इट एंड यू यू हैव टू बी पे फॉर इट तो उसके लिए जुर्माना है अगर आप वो फॉलो नहीं करते लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इसलिए उसको उन्होंने चेंज किया अब थोड़ा सा प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच यानी प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में क्या है द कंपनीज एडहर टू द स्प्रिट ऑफ द रूल्स एंड आर एक्सप्लेन इन एनुअल रिपोर्ट एज टू व्हाई दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड यानी थोड़ा सा इस तरह समझें कि ये मैंडेटरी हैं इनको तो आपने फॉलो करना ही करना है लेकिन ये भी है अगर आप ये भी फॉलो करें तो बेहतर है लेकिन अगर आप वो रूट फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो देन यू नीड टू एक्सप्लेन कि जी हमने इसलिए नहीं फॉलो किया हमारी रीज़न बतानी पड़ेगी एक्सप्लेन करना पड़ेगा दिस वी लीव द शेयर होल्डर्स टू ड्रॉ देयर कंक्लूजन अबाउट द गवर्नर्स ऑफ द कंपनी तो लेट द शेयर होल्डर्स लेट द इन्वेस्टर्स सी वेदर लीविंग दोज कोड्स आर गुड और बैड बट बट इट इज़ अवेलेबल के भी जी आप मैंडेटरी तो करें करेंगे लेकिन अदर देन मैंडेटरी जो है वो भी आप फॉलो करें हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जो है थर्ड चीज़ आई है हाइब्रिड हाइब्रिड क्या है कि आपने रूल्स भी हैं जिसमें मैंडेटरीज हैं उसके बाद रिकमेंडेड हैं कि जी आप ये रूल्स तो फॉलो करना ही करना है इसके साथ साथ ये रिकमेंड भी किया जा रहा है कि इसको भी आप फॉलो करेंगे अब इसमें ये होता है कि मैंडेटरी में तो ये है अगर कोई कंपनी मैंडेटरी रूल्स फॉलो नहीं करती है तो बिलीव इट के पाँच मिलियन तक का जुर्माना कर देती है एस और साथ ये भी है कि अगर आप फर, नहीं पे कर पा रहे तो एक हज़ार पर डे के हिसाब से ऐड ऑन होता चला जाएगा ये भी है मैंडेटरी के बारे में लेकिन जो मैंडेटरी नहीं है रिकमेंडेड है उनके बारे में ये है कि आपको फॉलो तो करना है लेकिन अगर किसी वजह से भी एक कंपनी उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रही है तो द नीड टू एक्सप्लेन कि जी हमने ये रीज़न थी और हमने इसको इस तरह फॉलो नहीं किया है बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो हैं वैसे तो जो गवर्नमेंट कंपनी के बाय लॉज होते हैं उसमें अवेलेबल हैं लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंजेस और ये बाकी जो इदारे हैं इन्होंने मिलकर ये तय किया है कि जी ये ये चीज़ें तो मस्ट हैं लेकिन अगर कुछ रिकमेंडेड हैं तो उनको भी आपको फॉलो करना है और वो जो रिकमेंडेड हैं अगर किसी वजह से आप फॉलो नहीं करते तो फिर एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी होगी 
उसके बाद इसमें है जी कोड ऑफ टू ट्वेंटी लिस्टेड कंपनी शुड इम्प्लीमेंट दैम एंड लीडर शुड बी इफेक्टिव डाइवर्सिटी ऑफ डायरेक्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है इफेक्टिव होना जरूरी है लीडरशिप का इफेक्टिव होना जरूरी है देखिए नाम के साथ चले जाए बैठ जाए नहीं आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग और डाइवर्सिटी में ये होता है कि डायरेक्टर्स मुख्तलिफ स्किल्स के होने चाहिए लेकिन मुख्तलिफ स्किल्स से मतलब मुराद मेरी ये है कि अगर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट की डायरेक्टर को मैनेजमेंट आनी आ, आती हो अगर लेट से डायरेक्ट मार्केटिंग है तो उसको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो फाइनेंस है तो उसको फाइनेंस का एक्सपीरियंस हो डाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि डायरेक्टर्स जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस को देखें अच्छा फिर इसमें जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस इंडेक्सिस यहाँ हम एक होता है क्रिटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तो हम क्या करते हैं कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये 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 चार पाँच सात जो भी है आप फिक्स करते हैं और फिर हर इंडिकेटर्स के लिए आप देखते हैं कि आपने इसकी इसको कैसे परफॉर्म किया है और उसके पॉइंट्स ऐड ऑन कर देते हैं और फिर हम उसको ऐड ऑन करके देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे हमने प्रॉपरली परफॉर्म किया है एज़ पर दी कोड अगर कहीं पर नहीं किया है तो हमें देखना है कि हमें उसकी एक्सप्लेशन क्या देनी है क्या नहीं देनी है तो ये जो कॉपरेट गवर्नर्स के ये टाइप्स हैं इसमें बेसिकली जो बात समझने की है वो ये है कि वी हैव टू फॉलो दी मैंडेटरी ऑन अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उसकी पेनल्टी है लेकिन जो रिकमेंडेड हैं उनको भी फॉलो करना ज़रूरी है लेकिन इन केस आप किसी वजह से भी उनको फॉलो नहीं कर पा रहे तो देन यू नीड टू एक्सप्लेन अब जब आप एक्सप्लेशन देंगे तो लेट द रीडर्स डिसाइड कीजिए आपने जो एक्सप्लेशन दी है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है लेकिन आपको छोड़ना नहीं है उसे बताना पड़ेगा कि जी हमने इसलिए ये जो पर्टिकुलर कोड है वो फॉलो नहीं किया है थैंक यू वेरी मच